ஹலோ மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன டாபிக் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா லாஜிஸ்டிக் ரெக்ரேஷன் தான் பார்க்க போகிறோம் லாஜிஸ்டிக் ரெக்ரேஷன் என்னன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ப்ரொடக்டிவ் அனாலிட்டிக்கில் ஒரு இம்பார்ட்டண்டான டெக்னிக் தான் லாஜிஸ்டிக் ரெக்ரேஷன் இங்கே எப்படி நம்மளுடைய வேல்யூவை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுவோம்னு சொல்லியிருக்கோம் பைனரி ஃபார்மேட்டில் அதாவது ரெண்டே ரெண்டு பாசிபிள் அவுட் கம் தான் இருக்கும் ஒன்று இது இல்லை அது அந்த மாதிரி ஃபார்மேட்டை தான் நம்ம பைனரி அவுட் கம்னு சொல்லுவோம் இதுக்கு பேர் தான் லாஜிஸ்டிக் ரெக்ரேஷன் அதாவது ஆன்சர் வந்து எஸ் ஆர் நோ ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் சக்ஸஸாக ஃபெயிலியரா அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறது என்னன்னு சொல்கிறோம் லாஜிஸ்டிக் ரெக்ரேஷன் சொல்கிறோம் இந்த டைப் ஆஃப் ரெக்ரேஷன் அனாலிசிஸ் எதுக்காக யூஸ் ஆகுது அப்படின்னா டிபெண்ட் வேரியபிள் எப்போ கேட்டகரியல் ஃபார்மேட்டில் இருக்கோ அப்போ மட்டும்தான் நம்மளால லாஜிஸ்டிக் ரெக்ரேஷன் யூஸ் பண்ண முடியும் ஸோ இதில் இருக்க கீ கான்செப்ட் காம்போனன்ட்லாம் என்னென்னு பார்த்தோம்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பைனரி அவுட் கம் நமக்கு பே தெரியும் கேட்டகரியல் அவுட் கம் தான் நமக்கு லாஜிஸ்டிக் ரெக்ரேஷனில் வரும் நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா லாஜிஸ்டிக் ஃபங்க்ஷன் லாஜிஸ்டிக் ஃபங்க்ஷனை நம்ம என்னென்னு சொல்லலாம் சிக்மாய்ட் ஃபங்க்ஷன்னு சொல்லலாம் இதை எதுக்காக நம்ம லாஜிஸ்டிக் ரெக்ரேஷனில் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய டிபெண்ட் வேரியபிளுக்கு இடையில் இருக்க ப்ராப்ளபிலிட்டி எவ்வளோ எஸ்ஸிங் வேல்யூ எவ்வளோ ஃபியூச்சரில் இவ்வளோ ப்ரொடெக்ட் ஆகும்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணுறது தான் இந்த லாஜிஸ்டிக் ஃபங்க்ஷன் இதுக்கான ஃபார்முலா என்னென்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா பி ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்வல் டு ஒன் பை ஒன் ப்ளஸ் இ பவர் மைனஸ் பி நாட் ப்ளஸ் பி ஒன் எக்ஸ் ப்ளஸ் பி டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டி டு பி என் ஆஃப் எக்ஸ் என் அதாவது பி ஆஃப் எக்ஸ் அப்படின்றது என்ன ப்ராப்ளபிலிட்டி ஆஃப் அவுட் கம் ஓகேவா அந்த எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ எக்ஸ் என்ன என்ன வேல்யூ நம்ம ப்ரெடிக் பண்ண போகிறோம் அந்த ப்ரெடிக்ட் ஆட் வேல்யூ அந்த பி நாட் பி ஒன் பி என்ன்றது அதுக்கான கோ எஃபிஷியன் இப்படி தான் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஒரு லாஜிஸ்டிக் ஃபங்க்ஷன் சிக்மாய்ட் ஃபங்க்ஷன் கண்டுபிடிப்போம் நெக்ஸ்ட் என்னென்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா லீனியர் ரிலேஷன்ஷிப் லீனியர் ரிலேஷன்ஷிப் அப்படி தான் என்ன லாஜிஸ்டிக் ரெக்ரேஷன் அசியூம் பண்ணிக்கும் எனக்கு இதெல்லாம் வேணும் அப்படின்னு நினைக்கிது ஓகேவா அங்கே என்ன இருக்கும் ஆல்ரெடி ஒரு ஆக்சுவல் வேல்யூ இருக்கும் ப்ரெடிக்ட் ஆட் வேரியபிள் இருக்கும் அந்த ப்ரெடிக்டர் வேரியபிள் யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஃபியூச்சர் வேல்யூவை ப்ரெடிக்ட் பண்ணுவோம் ஓகேவா அதுக்கான ப்ரெடிக்டர் வேரியபிளுக்கும் தென் லாக் அவுட்ஸ் அவுட் புட்டுன்னு சொல்லுவோம் லாக் அவுட்ஸ் அவுட் புட்டுக்கும் இடையில உள்ள ரிலேஷன்ஷிப்பை சொல்றது தான் லீனியர் ரிலேஷன்ஷிப் அப்ப இங்க என்ன நமக்கு தெரியணும் லாக் அவுட்ஸ்னா முதல்ல என்னன்னு தெரியணும் ஒரு லாக் அவுட்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தோம்னா ப்ராப்ளபிலிட்டி வேல்யூவை டேரெக்டாக ப்ரெடிக்ட் பண்ணாமல் லாக் அவுட்ஸ் மூலியமாக ப்ரெடிக்ட் பண்ணுறத தான் லாக் அவுட்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அதாவது லாகரித்மிக் வேல்யூ இப்போது டேரெக்டாக ப்ராப்ளபிலிட்டி வேல்யூ நான் கண்டுபிடிக்காமல் என்ன பண்ணுறேன் பி ஆஃப் எக்ஸ் இவ்வளோ பே ஒன் மைனஸ் பி ஒன் மைனஸ் பி ஆஃப் எக்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னா லாகர்த்திங்கம் வேல்யூ போட்டு அது மூலியமாக என்னுடைய ரிலேஷன்ஷிப்பை நான் வந்து கொடுக்கறது வேல்யூவை ப்ரெடிக்ட் பண்ணுறது ஃபியூச்சர் வேல்யூவுக்கு பேர் லாக் அவுட்ஸ் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் ஒன் மாடல் ஃபிட்டிங் மாடல் ஃபிட்டிங்னால் என்ன எனக்கான கரெக்டான மாடல் எதுன்னு நான் சூஸ் பண்ணி அந்த பேராமீட்டருக்கு ஏற்றதை நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது தான் மாடல் ஃபிட்டிங்னு சொல்வேன் இங்கே எப்படி எடுத்துக்கிறேன் என்னோடய மாடல் ஃபிட்டிங் அப்படின்னா ப்ரெடிக்டர் வேல்யூவுக்கும் லாக் அவுட் அவுட் கம்முக்கும் உள்ள ரிலேஷன்ஷிப் அதாவது அதுக்கு இடையில் எது எனக்கு பெஸ்ட் ஃபிட் லைனாக இருக்கோ இதை நான் மாடல் ஃபிட்டிங்கில் போடுவேன் இன்டர்பிரிட்டேஷன் ஆஃப் கோ எஃபிஷியன் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா கோ எஃபிஷியன்ட்டோன ஃபுல் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் அதாவது கிளியராக ஒவ்வொரு கோ எஃபிஷியன்ட்டையும் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா லாக் அவுட்ஸ் அவுட் கம் யூஸ் பண்ணி கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த வே அதாவது அந்த வேரியபிள் என்ன கான்ஸ்டன்ட்டை வச்சுருக்கு கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணுதா அப்படின்னு சொல்லி அதோடய ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் கோ எஃபிஷியன்ட்டை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறது தான் இந்த இன்டர்பிரிட்டேஷன் ஆஃப் கோ எஃபிஷியன் நெக்ஸ்ட் ஒன் அப்ளிகேஷன்ஸ் அண்ட் அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் லாஜிஸ்டிக் ரெக்ரேஷன் ஃபர்ஸ்ட் அப்ளிகேஷன் பார்த்தோம்னா கிளாசிஃபிகேஷன் இந்த லாஜிஸ்டிக் ரெக்ரேஷன் எதுக்காக யூஸ் ஆகுது அப்படின்னா பைனரி கிளாசிஃபிகேஷனுக்காக யூஸ் ஆகுது இந்த பைனரி கிளாசிஃபிகேஷன் டெக்னிக் எங்கெல்லாம் அப்ளை ஆகும்னா மெடிசன்ஸில் மார்க்கெட்டிங்கில் ஃபைனான்ஸில் சோஷியல் சயின்ஸ்லலாம் யூஸ் ஆகுது நெக்ஸ்ட் ஒன் இன்டர்பிரிட்டபிலிட்டி இன்டர்பிரிட்டபிலிட்டி அப்படி அப்படின்னா நம்மளுடைய கிளியர் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் அதாவது ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸாக இல்லாமல் நான் பார்த்ததும் எனக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிற லெவலுக்கு நான் வச்சுருக்கேனா அப்படின்றது
ஆப்ஜெக்ட்ஸ்னு சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட் ஆர்ஓசி கவ் அப்படின்னா என்னென்னா ரிசீவர் ஆப்ரேட்டிங் கேரக்டரிஸ்டிக் கவ் அண்ட் ஏரியா அண்டர் த கவ் இது எதுக்காக மெயின்லி யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா லாஜிஸ்டிக் மைக்ரேஷன் மாடல் எவாலுவேட் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த எவாலுவேஷன் எதுக்கு இடையில் இருக்குன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ட்ரூ பாசிட்டிவ் வேல்யூக்கும் ஃபால்ஸ் பாசிட்டிவ் வேல்யூக்கும் இடையில் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலாம் நம்ம லாஜிஸ்டிக் ஆக்ரேஷனை எது மூலியமாலாம் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா பைத்தான் பேக்கேஜில் தான் இது பண்ணுவோம் அதாவது ஸ்கீ கிட் லேர்ன்ல லார் எஸ்ஏஎஸ் இந்த மாதிரி எஸ்பிஎஸ்எஸ் இந்த மாதிரி சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணி நம்மளுடைய இந்த லாஜிஸ்டிக் ரெகுலேஷனை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ லாஸ்ட்டாக பார்த்தோம் லாஜிஸ்டிக் ரெகுலேஷன் அப்படின்னா என்ன நமக்கு பைனரி அவுட் கம் வர வேல்யூவுக்கு நம்ம ப்ரெடிக்டிவ் அனாலிசிஸ் போடணும்னா நம்ம மெயினாக யூஸ் பண்ணுற திங் பார்த்தோம் அப்படின்னா லாஜிஸ்டிக் ரெகுலேஷன் மாடல் இதனால் நமக்கு ரொம்பவே சிம்பிளாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும் எஃபெக்டாகவும் நமக்கு யூஸ் ஆகும் அதனால் டேட்டா சயின்டிஸ்டுக்கு எல்லாமே பெரிய பெனிஃபிட்டாக இருக்குது இந்த லாஜிஸ்டிக் ரெகுலேஷன் மாடல் இவ்வளோதான் லாஜிஸ்டிக் ரெகுலேஷன் மாடல் ஒரு தடவை எல்லாத்தையும் பார்த்துக்கோங்க ஒன் மல்டிபிள் ரெக்ரேஷன் மல்டிபிள் ரெக்ரேஷனும் ஒன் ஆஃப் த ஸ்டாட்டிஸ்டிகல் டெக்னிக் தான் நம்ம ப்ரெடிக்டிவ் அனாலிட்டிக்ல இது எதுக்காக யூஸ் பண்றதுக்கு முன்னாடியே சொல்லிருக்கோம் ஒரு டிபெண்ட் வேரியபிள் என்ன பண்ணும் 2 ஆர் மோர் இன்டிபெண்ட் வேரியபிள் மூலமா கிடைக்கும் ஓகேவா அதாவது நிறைய இன்புட் போட்டு ஒரே ஒரு அவுட்புட் கிடைக்கிறத நம்ம மல்டிபிள் ரெக்ரேஷன் னு சொல்வோம் இதில் இருக்க கீ கான்செப்ட் அண்ட் காம்போனன்ஸ்லாம் என்னென்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒன் டிபெண்ட் வேரியபிள் டிபெண்ட் வேரியபிள் எப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவோம் ஒயின் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவோம் இதை என்ன பண்ணுவோம் நம்மளுக்கான அவுட்புட் வேல்யூ என்னன்னு கொடுக்கும் இது எந்த ஃபார்மேட்டில் இருக்கலாம்னு சொல்கிறாங்கன்னா கண்டினியூஸ் நியூமரிக்கல் வேரியபிள் அதாவது தொடர்ச்சியாக வர நம்பர்ஸில் இருக்கலாம்னு சொல்கிறாங்க இண்டிபெண்ட் வேரியபிள் நெக்ஸ்ட் இண்டிபெண்ட் வேரியபிள்னா என்ன நம்ம கொடுக்குற இன்புட் வேல்யூவலாக தான் இண்டிபெண்ட் வேரியபிளாக இருக்கும் ஓகேவா இதை நம்ம எந்த ஃபார்மேட்டில் கொடுக்கலாம் அப்படின்னா நியூமரிக் அதாவது இண்டிவிஜுவல் நம்பராகவும் கொடுக்கலாம் இல்லை அப்படின்னா கேட்டகரியல் ஃபார்மேட் கேட்டகரியல் ஃபார்மேட்னா பைனரி கிளாசிஃபிகேஷன்லையும் கொடுக்கலாம் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் ஒன் ரெக்ரேஷன் ஈக்வேஷன் இந்த மல்டிபிள் ரெக்ரேஷனில் ரொம்பவே ரிலேஷன்ஷிப் எதுக்கு இடையில இருக்குது டிபெண்ட் வேரியபிளுக்கும் இண்டிபெண்ட் வேரியபிளுக்கும் இடையில இருக்கு ஒரு டிபெண்ட் வேரியபிளும் நிறைய இண்டிபெண்ட் வேரியபிளும் ஒர்க் ஆகுது அப்போ அதோட ஈக்வேஷன் எப்படி இருக்கும் இந்த ஒய் ஈக்குவல் டு அப்போ ஃபார்ம்லா என்ன பி நாட் பிளஸ் பி ஒன் எக்ஸ் பிளஸ் பி டூ எக்ஸ் பிளஸ் பிபி ஆஃப் எக்ஸ் பி பிளஸ் சமேஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ பி நாட்னா என்ன நம்ம யூஸ் பண்ணுற கான்ஸ்டன்ட் டேம் வந்து பி நாட்டு இந்த பி ஒன் பி டூ பிபி எல்லாம் கோ எஃபிஷியன்ட்டு அந்த எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ எக்ஸ் என்லாம் என்னது ஒவ்வொரு இண்டிவிஜுவல் நம்ம கொடுக்குற இண்டிபெண்ட் வேரியபிள் ஓகேவா லாஸ்ட்டில் கொடுத்துருக்க சமேஷன் சிம்பிள் எதை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுது அப்படின்னா நம்மளுடைய டிபெண்ட் வேரியபிளுக்கு ஏதாவது எரர் அக்கறமாகிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அதை மென்ஷன் பண்ணுற அந்த எரர் டம் மென்ஷன் பண்ணுறது சி பை வேல்யூ நெக்ஸ்ட் மாடல் அசம்ஷன் எப்படியெல்லாம் நம்ம வந்து மல்டிபிள் ரெக்ரேஷனை அசம்ஷன் பண்ணலாம் லீனியர் ரிலேஷன்ஷிப் அதாவது டிபெண்ட் வேரியபிளுக்கும் ஒவ்வொரு ப்ரெடிக்டாக இருக்கும் இடையில உள்ள ரிலேஷன்ஷிப் எப்படி இருக்குன்னு மென்ஷன் பண்ணுறத லீனியர் ரிலேஷன்ஷிப்பில் பண்ணலாம் இல்லை அப்படின்னா இண்டிபெண்டன்ஸ் ஆஃப் எரர் ஓகேவா இண்டிபெண்டன்ஸ் ஆஃப் எரர்னா என்ன நம்ம சமேஷன் சிம்பிளில் போடுறோம்ல ரெசியூடியல்ஸ் யூஸ் பண்ணி வர்றது தான் சொல்லுவோம் ரெசியூடியல்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தோன்னா நம்ம யூஸ் பண்ணுற ஒவ்வொரு டேர்மில் ஏதாவது மிஸ்டேக் வருதா அதாவது டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் ஆக்சுவல் வேல்யூ இன்ட்டு ப்ரெடிக்டார் வேல்யூ அதாவது ஆக்சுவல் வேல்யூக்கும் ப்ரெடிக்டார் வேல்யூக்கும் இடையில் உள்ள எரர்ஸ் என்ன அந்த டிஃப்ரென்ஸ் என்ன அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறது தான் இந்த ரெசியூடியல்ஸ் அடுத்து ஹோமோசிடான்சிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது நம்ம கான்ஸ்டன்ட் டேர்மில் நம்ம ப்ரெடிக்டார் வேல்யூக்கும் நம்ம ஆக்சுவல் வேல்யூக்கும் இடையில் ஏதாவது சேஞ்சஸ் இருக்குது வேரியன்ஸ் இருக்கு நம்ம கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக யூஸ் பண்றது அதே மாதிரி என்ன ஆகாது அப்படின்னா பர்ஃபெக்ட் மல்டி குவாலினாலிட்டி நம்மளுடைய வேல்யூக்கு இருக்காது நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தோம் அப்படின்னா மாடல் ஃபிட்டிங் நம்ம கோ எஃபிஷியன் பி நாட் பி ஒன் பிபி எல்லாம் யூஸ் பண்ணுறோம்ல அதை யூஸ் பண்ணி ஆர்டினரி லீஸ்ட் ஸ்கொயர் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி செக் பண்ணி நம்மளுடைய ரெசியூடியல்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி நம்மளுக்கு கரெக்டான வேல்யூஸை ஃபிக்ஸ் பண்ணி கொடுக்கறது என்ன வேல்யூவில் போட்டால் நமக்கான மல்டிபிள் ரெக்ரேஷன் கரெக்டாக வரும்னு சூஸ் பண்ணுறது மாடல் ஃபிட்டிங் நெக்ஸ்ட் இன்டர்பிரிட்டேஷன் ஆஃப் கோ எஃபிஷியன் கோ எஃபிஷன்ற வேல்யூவெல்லாம் கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணுறது இந்த இன்டர்பிரிட்டேஷன் நெக்ஸ்ட் மாடல் எவாலுவேஷன்
மாடல கம்பேர் பண்றப்ப என்ன ஆகுது அப்படினா எல்லா பிரிடிக்டர் வேல்யூவும் நமக்கு ஈஸியா கெஸ் பண்றதுக்கு நம்ம மல்டிபிள் ரெக்ரஷன் ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு இந்த மல்டிபிள் ரெக்ரஷன் எந்த மாதிரியான சாஃப்ட்வேர்ல எல்லாம் நம்ம இம்ப்ளிமென்ட் பண்ணுவோம்னு பார்த்தோம் அப்படினா அதே மாதிரி தான் ஒரு பைதான் எடுத்துக்கிட்டோம் ஆர் பைதான்ல யூஸ் பண்ணலாம் பைதான் லைப்ரரி எங்க யூஸ் பண்ணுவோனா ஸ்கீ கிட் லேர்ன் லைப்ரரில யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்ல ஸ்டாட்ஸ் மாடல் லைப்ரரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இங்கே டிஃபால்ட்டா நமக்கு இருக்க வேல்யூவை எடுத்து வச்சோம் அப்படினா நமக்கு ரெக்ரஷன் லைன் டாக் டிரா ஆயிடும் நெக்ஸ்ட் சாஸ் எஸ்பிஎஸ்எஸ் இந்த மாதிரி நிறைய சாஃப்ட்வேர்ல யூஸ் பண்ண முடியும் எக்ஸாம்பிள் பாருங்க இப்போ ஒரு பர்சனுடைய சேலரியை பிரிடிக் பண்றோம் அதை எதை பேஸ் பண்ணி பிரிடிக் பண்றோம் அப்படினா அவங்களுக்குள்ள எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எஜுகேஷன் எவ்வளோ இருக்கு அவங்களுடைய ஏஜ் என்ன இதை யூஸ் பண்ணி நிறைய இருக்கு அப்போ இங்கே எனக்கு அவுட்புட் என்ன சேலரி தான் அவுட்புட் அது டிபெண்ட் வேரியபிள் ஒய் இண்டிபெண்ட் வேரியபிள் யார் யார் ஏர் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எஜுகேஷன் லெவல் ஏஜ் இவங்கெல்லாம் எனக்கு இண்டிபெண்ட் வேரியபிள் அவங்கள நான் எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ எக்ஸ் த்ரீன்னு எடுத்துக்கிறேன் அப்போ எனக்கு ஒரு ரெக்ரேஷன் இக்வேஷன் எப்படி ஃபார்ம் ஆகும் சேலரின்ற அவுட் கம் ஈக்வல் டு பி நாட் பிளஸ் பி ஒன் டாட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பி டூ டாட் எஜுகேஷன் பி த்ரீ டாட் ஏஜ் ப்ளஸ் எனக்கு என்ன கொடுத்துருவேன் அப்படின்னா சிக்னல் அதாவது சமேஷன் வேல்யூ கொடுத்துருவேன் இப்போ பி ஒன் பி டூ பி த்ரீன்றதுலாம் என்னது அப்படின்னா எனக்கான சேலரி எவ்வளோ இருக்கும் எக்ஸ்பெக்டேஷனாக அந்த கோஎஃபிஷியன் கொடுக்கறது ஓகேவா அது எப்படி வரும் நம்மளுடைய ப்ரிடிக்டர் எப்படி இருக்காங்க இதை இப்படி கெஸ் பண்ணலான்னா அவங்க கெஸ் பண்ணுறதை பொறுத்து தான் வரும் ஸோ லாஜிஸ்டிக் ரெக்ரேஷன்னா பைனரி கிளாசிஃபிகேஷனுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணுறது லாஜிஸ்டிக் ரெக்ரேஷன் மல்டிபிள் ரெக்ரேஷன் மீன்ஸ் நம்ம எதுக்காக யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஒரு டிபெண்ட் வேரியபிள் நிறைய இண்டிபெண்ட் வேரியபிள் யூஸ் பண்ணி ரிலேட் ஆகிறத வந்து என்னன்னு சொல்லுவோம்னா மல்டிபிள் ரெக்ரேஷன் சொல்வோம் இவ்வளோதான் இந்த கொஷின் இந்த வீடியோவில் ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கமெண்ட் செஷனில் கேளுங்க தேங்க்யூ